എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സി എൻ എൻ ഫിസിക്സ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം യു പി ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ശാസ്ത്രം മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളായി അല്ലെങ്കിൽ ശാഖകളാക്കിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായൊരു ശാഖയാണ് ഫിസിക്സ് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചോൽപത്തിയെക്കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വിവിധ ബലങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവിധ ഊർജ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള പഠനമാണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് ഒരു പരിധി വരെ പറയാം ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രധാനമായും പരീക്ഷയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് തികച്ചും എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ ഫിസിക്സിലെ ആദ്യ പാഠത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആദ്യ പാഠം മെഷർമെന്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മലയാളം മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മലയാളം മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികൾ അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്നാണ് പാഠത്തിന്റെ പേര് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും നിത്യജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസുമായി നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ അതിനെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് വേർതിരിക്കാം നോൺ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇമോഷൻസ് വികാരങ്ങൾ ഇപ്പൊ സജ്മാഷാണ് ഫിസിക്സ് എടുക്കുന്നത് എന്നറിയുമ്പോൾ പലർക്കും സങ്കടം വന്നിട്ടുണ്ടാവും എത്ര സങ്കടം വന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട് അളന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അത്തരത്തിൽ മെഷറബിൾ അല്ലാത്ത അളക്കാൻ കഴിയാത്ത അളവുകളാണ് നോൺ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അതിനെ കൃത്യമായി അളക്കാൻ കഴിയും ആ അളവുകളും ആ അളവുകളുടെ യൂണിറ്റുമാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനാൽ തന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതേണ്ടതില്ല നമുക്കിനി പാഠപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ചില അളവുകളാണ് നീളം ലെങ്ത് മാസ് ദെൻ ടൈം സമയം ഈ മൂന്ന് അളവുകളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യം നീളം ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അളവാണ് നീളം അതിനാൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് പഠിക്കാൻ ആ അളവിന്റെ യൂണിറ്റും നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുണ്ട് മീറ്റർ ഒരു കടയിൽ നമ്മൾ തുണി വാങ്ങാൻ ചെന്നാൽ ഒരിക്കലും രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഷർട്ടിന്റെ തുണി വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല നമ്മൾ മീറ്ററിലാണ് അത് പറയുക അതിനാൽ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഈസ് മീറ്റർ നീളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് മീറ്ററാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മീറ്ററിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക ചെറിയ അക്ഷരം എം ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്മോൾ എം സ്മോൾ ലെറ്റർ എം അതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മീറ്ററിനേക്കാൾ ഉയർന്ന യൂണിറ്റുകളും താഴ്ന്ന ചെറിയ യൂണിറ്റുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് പരിചയപ്പെടാം സ്മോളർ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ നീളത്തിന്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ഒരു മീറ്ററിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മീറ്ററിനെ നൂറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി ഭാഗിച്ചാൽ അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് സെന്റിമീറ്റർ അതിനാൽ നമുക്കതിനെ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നൂറിൽ ഒന്ന് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറയാം അതിനേക്കാൾ ചെറിയ യൂണിറ്റാണ് മില്ലിമീറ്റർ ഒരു മീറ്ററിനെ ആയിരം തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി ഭാഗിച്ചാൽ അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് മില്ലിമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് വരകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ മില്ലിമീറ്ററിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാം വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആയിരത്തിൽ ഒരംശം ആണ് ഒരു മീറ്ററിന്റെ ആയിരത്തിൽ ഒരംശമാണ് വൺ ബൈ ആയിരത്തിൽ ഒരംശമാണ് വൺ 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 മില്ലിമീറ്റർ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ അതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ ആയിരം മീറ്റർ എന്ന് കാണിക്കാം ഇനി അതിനേക്കാൾ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് മൈക്രോമീറ്റർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്ററിന്റെ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ ഒരംശമാണ് മൈക്രോമീറ്റർ അതിനാൽ അതിനെ ഒന്ന് ബൈ 
പത്ത് ലക്ഷം മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ തന്നെ മറ്റൊരു തരത്തിലും നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് പത്ത് സോറി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഘാതം രണ്ടാണ് ടെൻ റേസ് ടു ടു രണ്ട് പൂജ്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോ പത്ത് ഇട്ടിട്ട് മുകളിൽ രണ്ട് പത്ത് ഘാതം രണ്ട് ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഘാതം മൂന്ന് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പത്ത് ഇട്ടിട്ട് മൂന്ന് മുകളിൽ ഇനി ഇതിന്റെ വിൽക്രമം അഥവാ റെസിപ്രോക്കൽ ആവുമ്പോൾ വരും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുക ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ബൈ ഒന്ന് ബൈ പതിനായിരം ആണെങ്കിൽ പത്ത് ഘാതം മൈനസ് നാല് ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ നിയമമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇസ് ദ ടൂൾ ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആണ് ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു പണിയായുധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ഫിസിക്സില് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും അപ്പോ അത്തരത്തിലും ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കാം ഇതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടെൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ വൺ ബൈ ടെൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ വൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ഇനി അടുത്ത മൈക്രോമീറ്റർ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുക മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ ഈസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ മൈക്രോ ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് എമ്മിന് പകരമുള്ള ഒരു ലാറ്റിൻ ലെറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം വേർഡ് അല്ല സോറി ലെറ്റർ അതിനെ എഴുതുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മൈക്രോ മീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക ടെൻ റേസ് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ വൺ നാനോമീറ്റർ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് വൺ നാനോമീറ്റർ ഒരു മീറ്ററിനെ നൂറ് കോടി തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി അംശിച്ചാൽ അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു നാനോമീറ്റർ സാധാരണ കണങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഒക്കെ വലിപ്പം പറയുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ അത്തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ കണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാഖ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെ ഇന്ന് ഫിസിക്സിനുണ്ട് നാനോ ടെക്നോളജി വൺ നാനോമീറ്റർ ഈസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ അപ്പോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ ഓരോ യൂണിറ്റും എത്ര മീറ്റർ ആണ് എന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികളും മലയാളം മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികളും എഴുതി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്റർ നാനോമീറ്റർ എന്നിവ പരിചയപ്പെട്ടു അതിൽ നാനോമീറ്റർ ഒക്കെ വളരെ വലിയ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അല്ല ഒരിക്കലുമല്ല നാനോമീറ്റർ ഏറ്റവും നീളം വളർത്തുവാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് നാനോമീറ്റർ ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ യൂണിറ്റുകളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മീറ്ററിനേക്കാൾ വലിയ യൂണിറ്റുകളും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്കുള്ള ദൂരം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മില്ലിമീറ്ററിലോ സെന്റിമീറ്ററിലോ പറയാറില്ല നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുമാതിരി സയൻസില് നമുക്ക് വളരെ വലിയ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ചും ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ അഥവാ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിലൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം പ്ലാനറ്റ്സ് ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഒക്കെ പറയുന്നതിന് വളരെ വലിയ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നീളം ലെങ്ത്തിന്റെ വലിയ യൂണിറ്റുകൾ ലാർജർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് ഏതാ കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ ആണ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ തൗസൻഡ് മീറ്ററിനെ എങ്ങനെ കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മീറ്റർ പത്ത് ഘാതം മൂന്ന് മീറ്റർ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കിലോമീറ്റർ അടുത്തത് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇനിയുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സില് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് ആദ്യത്തെ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ശരാശരി ദൂരമാണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ എത്രയാണ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കോടി പതിനഞ്ചു കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ശരാശരി ദൂരം അപ്പോൾ ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ അത്രയും ദൂരം ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എങ്കിലും അത്
അപ്പൊ എത്രയാണ് വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ ലൈറ്റ് ഇൻ വൺ ഇയർ പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് പ്രകാശവർഷം അഥവാ ലൈറ്റ് ഇയർ മലയാളം മീഡിയം പ്രകാശവർഷം പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ലൈറ്റിന്റെ പ്രവേഗം വേഗത ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ത്രീ ലാക്ക് കിലോമീറ്റർ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് വളരെ പതുക്കെ പോണ ആളാ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പകയൻ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമോ അതാണ് ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ അഥവാ ഒരു പ്രകാശവർഷം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ലൈറ്റ് ഇൻ വൺ ഇയർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം അപ്പോ ഒരു മിനിറ്റില് മൂന്ന് ലക്ഷം ഇൻറ്റു സിക്സ് അറുപത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് മിനിറ്റായാലാണ് ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷം ഇൻറ്റു അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് വീണ്ടും ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ലക്ഷം ഇൻറ്റു അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് ഒരു വർഷമാകുമ്പോഴോ ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക മലയാള മീഡിയം പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ദൂരം അവരും ഇതെന്താണ് ഉത്തരം എന്ന് കണ്ടെത്തണം ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ യൂണിറ്റുകൾ ആദ്യം കിലോമീറ്റർ കണ്ടു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് കണ്ടു ലൈറ്റ് ഇയർ അഥവാ പ്രകാശവർഷം കണ്ടു ഇനി നാലാമത്തെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് പാരാലിറ്റിക് സെക്കൻഡ് ഓർ പൾസെക് പാരാലിറ്റിക് സെക്കൻഡ് ഓർ പൾസെക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുക പി സി എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേരും അറിയണം അതായത് പാരാലിറ്റിക് സെക്കൻഡ് പൾസെക് പി സി എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫോം മൂന്നും അറിയണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അത് ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് വളരെ വലിയ ദൂരമാണെന്ന് കണ്ടു അതിന്റെ ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് മടങ് ടൈംസ് അത്ര മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് മടങ്ങാണ് എന്ത് ഒരു പാരാലിറ്റിക് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ മലയാള മീഡിയംകാരും എഴുതി വെക്കണം ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ആറ് പ്രകാശവർഷം അപ്പോ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് മീറ്റർ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതിന്റെ ചെറുതും വലുതുമായ യൂണിറ്റുകളും പരിചയപ്പെട്ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നോട്ടിൽ എഴുതി പഠിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കതിന്റെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം